Hello, hello. Good evening, guys. Hello, Nelson. Hello, Rosa. Hello, Hugo. Hello, Alex. Hello, Joanna. Good evening, good, good evening, good evening. Very good, very good. How are you doing tonight? ¿Cómo se sienten? ¿Todo bien? Hi. Hi. Nobody wants good to be evening, here. Teacher. Good, good evening. evening, good evening. Nobody wants to be here, right? Everybody wants to be sleeping in vacation. Pero solo lo que trabajamos con el gobierno, creo yo, no trabajan. Yo tengo que trabajar. Estoy trabajando desde las 7 de la mañana. I'm been working since 7 o'clock. Y mírenme, aquí estoy. All right, so, very good. Welcome back, guys. All right, so today is the last day. Uh, I believe I'm going to see you next week. All right, so creo que lo voy a ver hasta la próxima semana después de esta clase. Welcome, Melissa. All right, so, anyways, now let's uh, see the motivation part. Let's see, one second. Motivation part. Dígame si, si, si lo estoy compartiendo, si lo pueden lograr ver. ¿No ven nada? No. No. Ok, ok. Vamos a ver, ahorita vamos a, a ver esta parte. Ok, guys. Every time, every day, we need to be motivated, right? So, and I want you, you guys, be motivated. Don't stop. Uh, try to be here every day on time. And I know we are sleepy. You know, I see, I I, I just saw Rosa. Y está, se está durmiendo. Todos estamos así, abasteciendo, ¿verdad? Abastezando, perdón. All right, no worries, no worries. That happens. Estamos cansados, somos humanos, all right? We are human beings. All right, guys, let's repeat. Nothing is impossible. 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 The word itself says. Well, I am possible. I am, I am, I am possible. possible. Excellent. All right. So nothing is impossible. The word itself says I am possible. ¿Qué quiere decir? Nada es imposible. La palabra misma dice yo soy posible. All right. So ahorita yo sé que está haciendo un sacrificio. Estamos aquí batallando porque queremos aprender. All right, pero primero tenemos que estar motivados. We need to be motivated. First, you need to be motivated. Then, everything else is going to come, you know, step by step. All right, step by step. All right, so very good. All right, so yo quiero que estén motivados. Quiero ver, dice aquí, good night, teacher. ¿Quién me dijo good night? Car Carlita Sofía me dijo good night. ¿Por qué me dijo good night, Carlita? ¿Quién es Carlita? <laughs> Ya, ya se va a ir a dormir, Carlita se va a ir a dormir ya. Quiero ver dónde está Carlita. Vamos a ver quién es. Él. Se va a ir a dormir, quizás porque me está diciendo good night. All right, so remember, guys, remember that every time that we mention something, so I send you some information through your WhatsApp group, right? That you need to identify when and how you need to say good morning, good afternoon, good evening, and good night. All right. After this class, it's going to be 10 o'clock, right? It's going to be 10 o'clock. After this class, everybody can say, I mean, everybody can say to me, good night, Mr. Escamilla. Good night, teacher. Yo le voy a decir, good night. Bye-bye. Pero ahorita yo acabo de venir y yo le digo, hey, guys. Good evening. How you doing? Everybody's okay? Very good. So, acuérdese de eso. No, no se confunda, porque así va a llegar, eh, por, fe, por fe todos van a viajar, ¿verdad? Todos vamos a ir a Estados Unidos, van a ir allá a Canadá y van a, van a estar hablando inglés. Y cuando le diga a alguien, uh, good night, usted va a decir, ¿por qué me está diciendo good night? Tiene que decir good evening, all right? So, anyways, let's go, let's rock and roll the class now. Let's see, we're going we're gonna to be double checking. Something over here. Let's see. Se está compartiendo la pantalla ahorita. Yes. yes. Very good. Yes, teacher. Yes, teacher. Vamos a ver de nuevo este video para que quede claro el tema que estamos viendo la vez pasada, ¿verdad? Para darle un, un, un refresh, ¿ok? So, let's see. Refresh. Additionally, you'll practice a con Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form simple present questions. Additionally, you'll practice a conversation about 
daily routines, which illustrates how this topic is used in a real life setting. I would like to get started by practicing a conversation, which illustrates how this topic is used. Let's listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. We just heard a conversation in which lots of questions were asked and answered. I would like to explain how these questions are formed. Let me start by explaining the auxiliary verbs that are used when forming questions in the simple present. Do and does are the auxiliary verbs. As we start forming questions, you must also understand this rule. Do equals to I, you, we, and they. Does equals to he, she, and it. This means that we will use the auxiliary do whenever we use the pronouns I, you, we, and they. And we will use the auxiliary does whenever we use the pronouns he, she, and it. Having said this, let me write the formulas to form questions. For yes or no questions, do or does plus subject plus the verb plus some kind of complement. For WH questions, WH word plus do or does plus a subject plus a verb plus some kind of complement. Now let's take a look at the simple present questions on your screen. Do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. All right, guys, I just want to make a, a short emphasis, uh, emphasize right over here. I uh, want to make sure that you guys are understanding what we're talking about or what the teacher is mentioning at this moment. Quiero saber si estamos entendiendo lo que el maestro está explicando, ¿verdad? Porque quiero, quiero estar seguro que usted está entendiendo esa parte. Y si no la entiende, yo se la explico, se la vuelvo a poner y se lo repito y no hay ningún problema, ¿verdad? Yo prefiero que nos tiremos la misma clase dos, tres veces, cuatro veces, pero sí, que usted la entienda. No problemas en el test. ¿Perdón? Hola. Sí, te explicaba que, que yo tuve problemas en el test a la hora de formular, a la hora de formular, eh, ¿cómo se llama? Eh, en la, ¿Cómo se llama las preguntas? Uh -huh. La, la forma, ¿me, su, ¿me escucha? Sí, sí. Hola. Sí, le escucho, hola. le escucho, dígame, dígame. Hola, hola. Hola, dígame, escucha? dígame. Sí, sí, le escucho. Hello, teacher. Sí, dígame, dígame, le escucho. Le escucho, dígame. Hello. Sí, dígame, le escucho. Dígame, dígame. Okay, me, me están escuchando, se, se oye, sí. Everybody can yes. uh, bring yes. it. Yes, yes. All right, yes. so, all right, so what the, I mean, what our classmate or, or, yeah, what our classmate was saying is that he doesn't, uh, get, I mean, he didn't get enough information in order to complete, in order to complete the questions. Él nunca, no, no agarró mucha información para completar las preguntas. Entonces, si me está escuchando mi, mi estimado, sí. Este, lo que, yes. le, lo que yo le sugiero, si tiene problemas con las preguntas, el mismo sistema, acuérdese que le está dando la oportunidad de volverlo a repetir, de volverlo a hacer. ¿Verdad? Entonces. Ok. Dígame. Sí, voy a, voy a formularlas en base a lo que, a lo que dice el video, que, que 
eh, por ejemplo, and does, does es he, she, it, dice. Y Ajá. do es, eh, I, do. you, do. I do. Uh -huh. Do es para I, I, ¿cómo se llama? We, I, you, ver. uh -huh. I, you. Uh -huh. Y, ¿cómo se llama? Y they. Uh -huh. Exacto, exacto. Este, si tiene algún problema, como le digo, el sistema siempre le va a dar la oportunidad de volver a formular, pero lo que yo quiero que quede claro, mi, mi estimado, es de que we need to understand when we are going to ask a question, we need to apply do para una persona okay. frente a frente. Por ejemplo, si yo le digo, do you speak English? Una, una pregunta, ¿verdad? Viene usted y me dice, okay. yes, I do. No, I don't. Esas son las respuestas cortas, ¿verdad? O usted me dice, okay. yes, I do speak English a little bit. I can talk. Very good. All right. Excellent. Y si usted se quiere referir a una tercera persona, acuérdense que y en pregunta, acuérdense que el tema de ahora es simple present questions. En pregunta, usted pues, dice, okay. ¿cómo le voy a preguntar a este señor que él vino tarde o que okay. él o que él tomó su o, eh, si ya tomó su, su almuerzo entonces viene usted y dice sí, okay. does he have a, does he have lunch at noon él él toma su 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 almuerzo al mediodía entonces dicen okay. no he eats no. lunch at one o'clock y usualmente nosotros tenemos entendido que el, el lunch nosotros lo tomamos a las 12, ¿verdad? A las 12 es a la hora que almorzamos, claro. por, por lo regular, ¿verdad? Okay. Pero en este caso, en este ejemplo, mi estimado, usted okay. dice, no, he eats lunch okay. at one o'clock. Ahora le pregunto, Alex, ¿por qué la respuesta sería no, he eats? ¿Por qué dice he eats con ese? No, he eats. Porque es él. la tercera persona. Ajá. Third party, right? Very good, very good, very good. Third party, third person, all right? So every time that we are talking about somebody else, I mean, third person, we need to set it or any verb that we have. Si, if si decimos work, we say it works, all right? It, it. Works, okay. It sleep, okay. sleeps, all right? So, pero va a ser de esa manera. That's very good, very good. All right, let me play the video once again. A uh, otra preguntita que tengan ahí, este, mis estimados. Yo sé que están haciendo un sacrificio, lo miro así como que están dormiditos, ¿verdad? Pero ya va, ya, ya va a terminar la hora, no se preocupe, no se preocupe. Démosle, 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 démosle con todo, démosle con todo. Uh, démosle. Vamos. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At one o'clock. When do they drive to work? Every day. On the left side of the chart, you can see yes or no questions. So if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for yes or no questions, do or does, plus the subject, plus some kind of verb, plus a complement. Uh, we're going to take the first example. Do you get up early? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And early is the complement. And of course, we need to add a question mark at the end. The next question. Does is the auxiliary verb. He, subject, have is the verb, lunch at noon is the complement. Of course, we need to add a question mark at the end. Now, let me show you WH questions. Once again, if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for WH questions, WH word plus do or does plus the subject plus some kind of verb 
plus some kind of complement. Uh, let me select the first question on the right side of the chart. What time do you get up? What time is the WH word? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up. Uh, just let me stop right there, all right? So let me ask you a quick question, guys. When we are going to talk or when we are going to identify that we are making a question, ¿cómo identifican ustedes que es una pregunta? Yo, estoy haciendo, yo quiero hacer una pregunta. Cuando empieza la oración, ¿con qué? WH question. Está iniciando con when. Exacto, exacto. Acuérdense que lo que hablamos la vez pasada, ¿verdad? Que el WH question son aquellas que empieza when, bueno. where, why, what, who, oh. how, what, which, which. ¿cuál es? Es how, oh. when, where, who, what, which, how, and why, okay. right? Why? Entonces, which, which, which ya, ya lo pusimos ahí, which. Entonces, acuérdese de que estas son cuando ahí va a identificar, ah, no, esta es una pregunta. Y, y de entrada, si se si le hace un examen a usted y dice, ah, no, esta es una pregunta. Y, okay. Ahí también el. el, el el teacher me está haciendo una pregunta. ¿Verdad? Me está haciendo una pregunta. Entonces usted tiene que identificar, ¿verdad? Pero me decía en la clase anterior, ¿pero qué pasará si yo hago una pregunta? Si yo le pregunto a Ana, a Ana Marina, le pregunto, ¿Is he our classmate? ¿Verdad que no empieza con why, ni con where, ni nada? Entonces yo le pregunto, ¿Is he? ¿Is he? Empecé con el verbo to be. Entonces, pero, pero me estoy refiriendo a una tercera persona. Él es, él es Walter, okay. él es Nelson, él es a uh, Jorge, ella es Ana, y yes. she, y she, y she is our classmate. Y viene, viene Nelson y me dice, yes, she is our classmate. Okay. Tell me her name. I don't know why. Her, could you please tell me her name? Oh, her name is Ana Marina. Okay, entonces, acuérdese, siempre hay dos maneras de, de, de hacer preguntas. Porque usted va a decir, y entonces, ¿cómo voy a preguntar si él es de la clase? Solo voy a tener que utilizar when, where, who, what, which, how, and why. No. Ahí se va a dirigir ya la persona en sí. Okay, is he, is he our classmate? Is he our friend? Entonces, usted está refiriéndose ya a la tercera persona en sí, ¿verdad? Lo que es. Pero eso, como le digo, ya lo voy a ir agarrando poco a poco. Porque usted dice, ah, ahorita solo estoy identificando el WH question. Que es when, where, who, what, which, how, and why. Ajá, pero yo le digo, why, yo les pregunto, why you guys are here? What will be your answer? Why you guys are here? ¿Por qué ustedes están aquí? Why you guys are here? Pero si ustedes se fijan, la pregunta empezó con why. All right? Yes. Entonces, si yo le digo, y cuando, acuérdense, cuando es ya otra clase, ¿verdad? Pero cuando le dicen why, usted dice, oh, because, because I want to learn to speak English. All right? Because I want to learn to speak English. All right? So, así facilito, o sea, tranquilo, ahorita mire, no no se no no se si, si emocionese por aprender, pero yo sé que hay mucha información y a veces uno dice, "Dios mío, tanta cosa que hay que meterse en la cabeza." Y mire, se lo, se le voy a dar este ejemplo. Usted sigue estudiando seis meses o un año, de repente usted va a decir, ya estoy hablando inglés. De repente uno ya empieza a hablar inglés y dice, oh Dios mío, hoy sí aprendí. 
pero porque nunca desistió. Si usted se, se, se anima ahorita, va a ser lo peor que puede hacer. O sea, de que se desanime. No, ya va a ver que va poco a poco, poco a poco. Está así, ah, y como le repito, la, la clase pasada le decía, por favor, trabaje en la plataforma, métase a los, a los, a los ¿cómo se llama? Vea los, eh, los videos de, de YouTube o cualquier otra plataforma que usted tenga en mente y usted se pone a practicar y se lo apuesto que a fin de año usted ya va a aprender, va a saber más de lo que, lo que no sabe en este momento. Se lo apuesto. Anyways, vamos a seguir con el video. Cualquier pregunta, me levanta okay. la manita y le damos con todo, ¿verdad? Is the verb. Okay. okay. And let's just analyze one more example. What time does he have lunch? What time is the WH word? Does is the auxiliary. He is the subject. Have is the verb. Lunch is the complement. Now it's your turn to practice these concepts by making as many examples of your own as you possibly can. Focus on making questions and answers. Form questions about the routine of your family, friends, and coworkers. After you complete this task, share it in our discussion forums. All right, so now let's jump over here. Let me just pass list right now, one second. Okay. All right, let's go. Abigail Elizabeth Noyola Lopez. I am here. Very good, thank you. Ana Marina Cáceres Hernández. Present teacher. Excellent. Ana Xiomara Barrera de Rivera. Ana Xiomara Barrera de Rivera. She's not here. Eva Elizabeth Ordóñez Martínez. Eva Elizabeth Ordoña Martinez. She's not here either. Glenda Karina Baños de Serna. Present. Thank you. Hugo Adalberto Orellana Vides. I'm here, teacher. Thank you, sir. Joana Guadalupe Fernández Larinaga. Present. Thank you. Jorge Adal uh, Alberto Merino Quintanilla. I'm here, teacher. Thank you, sir. Uh, Carla Esmeralda Orantes Andrés. Carla Esmeralda Orantes Andrés. She's not here. Es, uh, Carla Sofía González Montano. Present, teacher. Thank you, miss. It's uh, Catherine Guadalupe Corleto Perez. Yeah. Catherine Guadalupe Corleto Perez. She's not here. Uh, Maria Auxiliadora Cornejo de Diaz. Thank you. Marielos Elizabeth Avalos Barahona. <laughs> Marielos Elizabeth Avalos Barahona. She's not here. Minor Alexander Santos Solis. Present teacher. Thank you, sir. Melissa Giselle Lopez Franco. Present. Thank you, miss. Uh, Moises Abraham Rodas Chavez. Moises Abraham Rodas Chavez. He's not here. Nelson Rutilio Orellana Iraeta. Present teacher. Thank you, sir. Uh, Pedro Natán Ramírez Andrade. 
Present teacher. Yes, sir. Raúl Alexander Belloso Alberto. I'm here, teacher. Thank you, sir. Rosa Elizabeth Barrientos de Márquez. Rosa Elizabeth Barrientos de Márquez. She's not here. Rosa Feliciana Argueta. Present, teacher. You. Uh, Rudy Omar Rivas Díaz. Rudy Omar Rivas Díaz. He's not here. Ruth Noemi Núñez uh, Pertica. Present. Thank you, miss. Uh, Sa Zaira Abigail Carrillo Chávez. Zaira Abigail Carrillo Chávez. She's not here. Stephanie Carolina Javier Barrera. Stephanie Carolina Javier Barrera. She's not here. Suani Marilei Marilei Cis Hernandez Cornejo. Suani Marilei Cis Hernandez Cornejo. She's not here. Uh, Wilder Gabriel Chica. Alvarenga. Present. Thank you, sir. William Alfredo Martinez Perez. I am here, teacher. Thank you, sir. Yancy. Present. Thank you. Yancy Stephanie Alvarado de Escalante. I am here, teacher. Thank you, miss. Jenny de la Concepción Urbina de Meléndez. I am here, teacher. Excellent. Thank you very much. All right. Let's see. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, twelve guys didn't show up today. Okay. All right, let's see. Teacher, excuse me, no escuché que me llamara. ¿Y su nombre, mi estimada? Zaira Carrillo. Zaira Carrillo. Zaira, permítame. Zaira Abigail Carrillo Chávez. Sí. Sí, la, sí, la mencioné. Eso. La mencioné. Very good. No, no es que me está fallando el Inter, por eso. Ah, no me preocupe, no me preocupe. Aquí estamos, aquí estamos. Ok. Vámonos, pues. Okay. Vamos a ver aquí. No ha pasado nada. Vamos a compartir de nuevo. And we are here. All right, vamos a continuar con el mismo, el mismo tema que teníamos anteriormente. Estamos en los verbos irregulares, right? So, a ver. Oh. All right, everybody repeat. Win. 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 All right, so, okay, uh, Rosa, oh. tell me a sentence where you apply win verb, the win verb. Mm. I win the first place on the place, okay. Mm. No. <laughs> el verbo está bien la oración, pero el verbo está es el, el incorrecto. Porque si es presente, acuérdese que win es ganar. Y one y one es gané. Ajá, pero win, le dije. No sé, no me dijo. Eh... Ajá, exacto. Pero usted me dice, uh, I win. ¿Qué me dijo? I win. In the first place. Ajá. Entonces ahí se da cuenta. Usted dice, yo ganar. El primer lugar. Entonces, usted me, entonces me tiene que decir, I won the first place. Le entendí que era con win, no con win. No, exacto, exacto. No, lo que pasa es que usted me lo está diciendo... <risa> Eh, 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 me lo, yo le dije una oración con win uh -huh. pero cuando usted me lo dice con win si usted me está diciendo I win the first place me está diciendo, en, en teoría me está diciendo yo ganar el primer lugar pero ¿Cómo? ya con no el, lo con... entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo vaya, vaya el, el verbo el <ríe> verbo es win el, uh -huh. el, el, el base form ganar uh -huh. y won gané. Entonces, entonces le iba a decir con el 
con el verbo irregular o con el verbo normal en presente simple? El, el, la oración está bien, pero no, mi pregunta fue, de, deme una oración con el verbo win. Por ejemplo, si usted me hubiera dicho, yo voy a ganar, ahí sí, 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 sí aplica. Y usted me dice, I'm going to win the first place next year, por ejemplo, un decir. I'm going to win the first place next year. Pero como usted me está... Ajá, ajá. Usted me está diciendo de que, que ganó. Entonces, si ganó, me, va, me, me tiene que utilizar I won. I won the first place. Yo gané el primer lugar last year o como sea lo que, lo que, lo que he ganado. ¿Sí ah, yo, yo, yo entiendo todo eso. Pero uh -huh. como usted me dice, deme una oración con el verbo win. Entonces, lo que yo no le entendí fue que tenía que pasar, pasarlo a pasado, eh, participio. Ajá. Eso fue lo que yo no le entendí. No, igual, la oración está bien, pero digamos, si lo va a decir, porque la, la, la pregunta fue, deme una oración con el verbo win, solo win. Uh -huh. Entonces, usted dice, yo gané el primer lugar el año pasado. Entonces sería I won, pero si yo voy a ganar es I'm going to win. ¿Sí me explico? Mm -hmm. Mm -hmm. Sí, sí, ah, yeah. sí. Very good, very good. Very excellent, excellent. All right, so, ok, so yo le pregunto a William Alfredo, deme una oración con el verbo one. ¿Cómo sería la oración? Hola, William. Hola. Si me da una oración, si puede, este, me puede dar una oración con el verbo one. He won. He won, ajá. Uh -huh. She won. She won. Hello. Eh, una oración con el championship. No sé cómo se dice del mundo. The cup, the world. Championship. Perdón, perdón. William, dígame, dígame. She won. Quiero, decir, quiero decirle en inglés, Lionel Messi ganó la Copa del Mundo. Pero le digo Lionel Messi won the cup, pero no sé cómo se dice del mundo en inglés. The World Cup. The World Cup. Entonces uh -huh. sería Lionel the Messi World. won the World Cup. Exactly. Yes. Ok, teacher. Yes. Thank you. Very good, very good. Ok, William. ¿Cuál le su oración? Hola. ¿Cuál es la, la oración que la suya, eh, William? Lionel Messi won the World Cup. Very good, very good. Okay, excellent, excellent. Very good, very good. Excellent, yeah. Lionel Messi won the World Cup. Okay, Alex, dígame. Okay. Eh, yo tenía una. Eh, sería, they won the Soccer Cup yesterday. They won the soccer. The, I'm sorry. Repeat it again. They won. They won the soccer cup yesterday. The soccer, yeah, the soccer cup yesterday. Yes, that's good. They won because they won the pasado. Very good. Very good. Yes. She won first place last year. Yeah, very good, Abigail. Let's see. I won a car this week in my office. Glenda, oh my God, I won a car. Qué chévere, o sea, me quiero ganar un carro también. All right, she won the... Sí, no, porque así dice ella, I won a car this week in my office. Me imagino que, no sé, si, si eso fue lo que ella quiso entender. Ella ganó un carro esta semana en, la ofi en mi oficina, dice Glenda. Very good, very good. Yo quisiera ese, ese, ese carro. <laughs> All right, so... Okay, let's see. Okay, let's pass to the next one. Okay, repeat. Brain broth. Brain broth. Brain broth. Brain broth. All right. Alex, dígame una oración con brain, please. Alex, okay. Bioso. Brain. Yes, please. Okay. I bring the pizza. Tonight, 
I bring the pizza tonight. So, pero ahí me está diciendo que yo traje la pizza esta noche. Sí, sí, sí. Entonces sería eh, I, se I brought I brought I, I brought the pizza. I brought the pizza. Ajá, okay. I brought the pizza tonight. Acuérdense el pasado. Ajá, ah, sí, sí. acuérdense del pasado. Siempre cambiémosle. Okay. Ese es la, el, el, el truco de esta cosa, ¿verdad? Que nosotros tenemos que saber cuándo vamos a decir el presente y cuándo vamos a necesitar el pasado. O sea, si usted dice, yo traje. Entonces, la... pone... Perdón. Dígame. Dígame, dígame, ¿quién, quién, me, ¿quién me está preguntando? Ana María, pregunta. No, teacher. <coughs> Sorry. Ok, no, no problem, no problem. My son bring a new friend. Bring, uh, ahí sería, Glendita, sería my son brought. Porque si dice bring, o sea, está diciendo como traer, el, el, el traer. No, pero es, él trajo un nuevo amigo. O él eh, trajo un nuevo amigo. Dígame. No se puede traducir. Mi hijo trae. Mi hijo trae un nuevo amigo. Ajá, pero ahí vamos a, a, al, al, al contexto que le vamos a dar a la, a la, a, a la conversación, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí, porque si usted me dice, mi hijo trae un nuevo amigo, se puede decir, my son. Bring, eh, bring, pero en este caso eh, sería es pasado siempre. My son sí, brought, siempre pasado. Siempre pasado. My, my son brought a new friend last night. Ajá. Mm -hmm. Porque usted me lo está haciendo saber a mí, me lo está me lo está replicando, me lo está haciendo ver a mí. My son <laughs> brought, brought a new friend last night. All right, very, very good, very good. I will bring the beers. Oh my goodness. I will bring the beers. Uh, yo llevaré. Y mire, y si se da cuenta ahí, Alex, en este, en, en este verbo, perdón, en, en, en lo que acaba de mandar, el auxiliar no cambia el verbo. Acuérdense de eso, mis estimados. All right. Never, ever, ever change the verb when you use an auxiliary. Si usted utiliza el auxiliar, en este caso, eh, que es el, el will, el verbo no cambió. Pero él dice, I will bring the beers. O sea, yo voy, yo voy a llevar, dice, I will bring, yo, eh, yo llevaré las cervezas. Yo llevaré. Yo llevaré okay. las cervezas. All right. So, y si él dice, yo llevé las cervezas, ¿cómo sería, Glenda? Yeah, I brought. I brought the beers, right? Like this. I brought. Brought. The beers. The beers. The beers. Dios mío, no estoy pensando en, en, en tomar niños. ¿Qué le pasa? Ah, qué barbaridad, qué barbaridad. Me, me ha empezado la vacación y ya están pensando en eso. Ok, I brought the beers. All right, very good. Very good, excellent. All right, so. All right, so let's repeat. Uh, let's see, déme ver un verbo que lo van a utilizar siempre ustedes. Vamos a ver. Fight. Ok, repeat. Fight, fought. Fight, fought. Fight, fought. All right, five fought. All right, so pelear, pelié. All right, pelear, pelié. Acuérdese. I fought. Fought. I fought. fought. I, I fought last night. Yo peleé anoche. Peleé anoche de video games. All right, no, no vamos a ir muy lejos. I fought last night playing video games with one of my friends from United States. Yo peleé anoche en los videojuegos con un amigo que está en Estados Unidos. All right. So, all right. All right. So, si estamos hablando de, de, de video games, right? So, no sé. Yo, no, yo creo que nosotros aquí no, ya no jugamos eso, ¿verdad? Yo creo que estamos solo personas ya adultas, ¿verdad? Pero no sé quién, quién, quién todavía. Pero hay, hay, hay personas que todavía de mi edad, y usted les pregunta, ellos juegan Street Fighter, pelea, juegan, ¿cómo se llama el otro, el otro juego que hay? Hay unos bien, bien famosos, pero bueno, es otro tema, all right? So, now let's see i fought yesterday with my heart oh my goodness abigail what's going on on the stabby guy quiero ver abigail quiero ver on the stabby guy la quiero ver quiero verla abigail quiero verla abigail 
se me perdió Abigail. Really? Uh, really, Abigail. A ver, ok. No, 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 a ver qué se hizo Abigail, ok. Pero dice, I fought yesterday with my husband, Dios mío. I fought. No, that things, those things happen, all right? I understand that. No worries, all right? Pero es eh, buena, buena oración. I fought yesterday with my husband, all right? So, y hay otras maneras también de, de especificar eso, ¿verdad? Porque usted puede decir, I had an argue with my husband last night. I had an argue with my, with my wife. O oh, usted dice, I, I had a big fight. Ahí sí, si usted se fija, ya estamos utilizando otro término. I had a big fight. Tuve, así, I had a big fight. All right. I had a big fight with my wife. Dios mío, a ver qué le hizo el muchacho. All right, so I had a big, a big fight. I fought with my son last night because he doesn't. Oh my goodness! No, pero en ese caso, uh, Glendita, creo que sería. I fought with my son last night because he doesn't eat. Eh, si está especificando, ahí sería como he didn't like to eat. I mean, he didn't eat. He didn't eat. Uh, his break, I mean, his dinner, all right, but it's good. I fought with my son last night. Es que esa, esa palabra se oye así como bien, bien, bien fuerte, ¿verdad? I fought, yo peleé, Dios mío, ¿verdad? Okay, with my wife, very good, okay, so, vamos a pasar a otro verbo porque ya, ya se pusieron a pelear aquí todos, ¿verdad? El presente de ese teacher, ¿cómo es que se pronuncia? Fight. 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 Ajá, fight. Otro es fight. El, el, el pasado es fought. 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 Yes. Fought. Uh -huh. Pelea, pe, pelear y peleé o luché, ¿verdad? All right. So, let's repeat. Fly, flu. Fly, flu. Fly, flu. Fly, flu. Fly, flu. All right. So, Rosa, they fought for the first place of soccer. Very good. They fought. Uh, they pelearon por el primer lugar de, de fútbol. It's good. They fought for the first place. For the first place of soccer. Very good. All right. So let's repeat. Uh, fly flu. Fly flu. Very good. So what does that mean? Fly. Volar. Flu. Okay. Voló. Voló. Ah, voló. Ajá, sí, voló. O sea, por ejemplo, si usted dice... Yo, este, viajé, por decir. No, no sería viajé, no sería. Yo, si lo, si lo ponemos en el, en el sentido figurado, como nosotros los salvadoreños hablamos, si hay otra persona, otra nacionalidad, con todo respeto, no se vaya a ofender, pero nosotros los salvadoreños somos bien especiales, que tenemos, bueno, la gente de habla hispana tenemos muchos diminutivos, como les dije la vez pasada, somos bien especiales que nosotros tenemos muchos diminutivos y hablamos el, el, el lenguaje más difícil, uno de los más difíciles del mundo. Entonces, si lo ponemos del lado figurado, yo diría, este, yo volé, yo viajé, que, es casi, que sería casi lo mismo. Pero en este caso sería, I flew, yo, yo viajé, yo, yo volé, tres horas antes. I flew three hours before than you. Okay. I flew three hours before teacher. than you. Mande. Es similar a uh, traveling. Travel, yeah. Travel es, es viajar, ¿verdad? Es viajar. Ah, okay. Acuérdense que es viajar. Uh, the bird okay. flew. Ajá, el pájaro voló. Ajá. Canada flew to Canada. I flew to New York. Yo volé a New York. Mm -hmm. uh -huh. To New York. Very good. Okay, Jenny. Very good. I flew to New York. All right. Very nice. Very nice. Very nice, Jenny. All right. I flew to New York. Very nice. Very nice. Very nice. Okay. So, okay. Let's repeat. Fine. Found. Fine. Found. 
break it. Find, found. ¿Qué quiere decir find? Find. found. ¿Qué quiere decir find? Buscar. Sí, Buscaré. Encontrar, ¿verdad? Encontrar y found. Encontré. Ajá. Ajá. Al principio, como le digo, mis estimados, cuesta, ¿verdad? Cuesta identificar los verbos. Pero you will see that, that situation pretty much every day. Y, cuando, y como le digo, si usted, si usted no, deja de repetir, no deja de practicar, se lo, se lo aseguro, se lo aseguro y se lo, anal, se lo compruebo de que usted a fin de año, usted va a saber más de lo que sabe ahora. All right. So, find, found. So, if I ask you, Nelson Rutilo, Rutilio, dígame una oración con el verbo find, ¿cuál sería? Si sabemos que es encontrar. Find, ¿cómo sería? I find my first love. Ah, oh, very good, very good. I find, let's see, vamos a see, a see right? My first love. I find my first love. Así. Yes. Pero ahí me está diciendo, este, yo encontrar mi primer amor. Si entonces sería, I found. Oh, I found yeah. my first. Oh. My, my first love. Así, encontré mi primer amor. Glendita me pone ahí, I want find my keys. Mm, yo quiero encontrar. Mm, Messi found the goal. Sí, eh, Messi encontró el gol. Ajá, eh, lo que me dice Glendita ahí dice, I, f I, f I want find, no, I want to find. Así sería, miren Glendita, I want to find my keys my keys my daughter found a coin mi ya yeah, mi hija encontró una una moneda o una sí i found the door encontré la puerta i want to very good very good i will find some shoes in my mm, i will find some shoes The fit sería en ese caso. You're welcome, Glendita. You're welcome. All right. So I will find some shoes of my size. Sería ahí, mi estimado Alex. She found the address. Ella encontró la dirección. Very good, Rosita. Very good. Very good. All right. So let's go to the next one. Okay. Let's repeat. Get. Got. Get got. Get got. Get got. All right. So what it means? Got. What it means? Uh, Jenny, they have the the significance of the get. <gasps> the get. Uh -huh. I don't know. All right. No, no, no worries. Okay, Glendita, the <laughs> significance the significance of the get. Um, uh, comprar. No, sé. no, Joana, deme el significado de get. Get, get. A Ruth no le he preguntado ¿Qué? nada ahora. Ruth, no, a mí no le he preguntado ahora, mi estimada. ¿Cuál es el significado de get? Get, conseguir. Agarrar, tomar, ¿verdad? Excellent, excellent. All right, so, deme una oración, Melissa. Giselle Lopez Franco, una oración con get, please. Mm, please get me some money. Very good, excellent. Round of applause for you. Please get me some money. All right, so if I have money, I will give you some money, uh, Melissa, all right? But I don't have money, I'm sorry, I'm, I'm broke. All right, so Maria Auxiliadora, dígame una oración con get, please. Um, Acuérdense que a get es I get, yo, yo tomé Entonces, no, eh, tomo Entonces, got es toma, eh, Yo tomé, si ¿sí me explico 
I got, por ejemplo, si yo le digo, I got the idea, but I don't know how to explain this to you guys. Tengo la idea, pero no sé cómo explicárselos. Okay, I got the idea. O tuve la idea. Yeah. All right, so, I got but get, idea. como dijo Melissa, get me some money, please. All right, so, y si digo yo, I got, uh, I got a lot of money last year, but today I don't have nothing. All right, so, acuérdense que es el pasado. Estamos explicando presente y pasado, acuérdense. Entonces, una oración sería, I got the money last, I, I mean, I, I got the money last month, but now I don't have nothing. All right. That, entonces, very good. Okay, so let's repeat. Hear and heard. Yeah. Heard. Hear. 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 Hear and heard. So, escuchar, escuché. Escuchó. Ah, escuché. Uh -huh. Okay. Escuchar, escuché. All right. Okay. So, that means that you need to practice that, ¿verdad? Tiene que practicar eso. Escuchar, escuché. Si yo le digo. Por ejemplo, este, por algo de motivo, yo escuché algo ahí de, 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 su, de, de su familia, de que usted está ahí en su, en su hogar, ¿verdad? Y vengo yo y le digo, Melissa, I heard that your children are playing video games, ¿verdad? Entonces yo le, le digo, Melissa, yo escuché que sus niños están jugando videojuegos. ¿verdad? I heard that your children are playing video games. O le digo, Nelson, I heard that your dog is barking. Escuché, Mr. 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 Orellana, que su, que su perrito está ladrando. I heard that your dog is barking. ¿Verdad? I heard. Y escucho es, I can hear. Por ejemplo, le digo, me escucho, me, me escucho bien, niños. Me escucho bien. Usted me dice, sí, I can hear you. Me dicen, de, de entrada me dicen ustedes, I can hear you very well. Very good, Mr. Escamilla. I can hear you. Y usted me dice, pero si me estuviera dice, hablando en el pasado, acuérdese que me va a mencionar, I heard, I heard you. Por ejemplo, ayer, yesterday, Mr. Escamilla, I heard you that you were talking far away. De ayer te escuché que estabas hablando bien lejos. No se te escuchaba la voz, ¿verdad? Acuérdese. Hear. Y acuérdese que también esto es bien contradictorio porque quiero ver los ejemplos. They will get work in the restaurant. They hear the English class. En este caso, mi estimada Glendita, sería they heard. Acuérdese, pasado, porque ahí me está diciendo, ellos escuchan, me dice, ellos escuchan la clase de inglés. Y, pero el significado sería, ellos escucharon la clase de inglés. Aquí, he heard a strange sound. Abigail, he heard a strange sound. Very good, very good. I just heard good news. Acabo de escuchar. I just heard, uh -huh. I just heard good news. Acabo de escuchar buenas noticias. We heard a very loud noise, noise, no noise, noise last night. Escuchamos un, un, un fuerte ruido la noche anterior. I hear my music. He heard a lot of noise. Very good, very good. All right, so, okay, do you have any questions so far, guys? He heard cumbias yesterday. Este, este mi amigo be, be, belloso anda hasta viendo, viendo cumbiones ya, ¿verdad? He heard cumbias yesterday. Very good, very good. Glenda, we heard the Anna's son. ¿Cuál es la canción de Ana, Glenda? We heard the Anna's son. Dígame, ¿cuál es, la can... ¿cuál es la canción de Anita? ¿Cuál es la canción de Ana? Vamos a ver. Oh, no me la puedo yo. No, no se la puedo, ok. Very good, very good, ok. Let's see. Okay, now, new. All right, repeat. Now, new. Now, new. Saber y supe. Por decir, 
no, 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 no me va a interpretar, va a decir sabo y supe, no. C y supe, ¿verdad? C y supe, ¿verdad? Entonces, si yo le digo, I knew, por ejemplo, le digo, I knew Melissa, I knew Nelson, I knew Ana Maria, I knew, I knew Rosa, I knew Ruth, I knew that you speak English. Entonces, entonces yo le estoy diciendo, yo, sa yo, yo sabía que ustedes hablaban inglés. A mí, no me, a mí no me mienten, ¿verdad? I knew that you speak English. Very good. All right? So, entonces, si yo le digo, hey, Jenny, do you know, do you know where is uh, Plaza Mundo? Viene Jenny y me dice, yes, I, 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 uh, yes, I know where it is. Where is it? I know where is Plaza Mundo. Pero digo, do you know? Yes, I do. I know where is Plaza Mundo. All right. So, ya me, ya me da la explicación ella después, ¿verdad? Que queda aquí, que eso ya pan y bla, bla, bla. Pero, do you know? ¿Sabes? ¿Sabes dónde queda Plaza Mundo, Rosa? Hugo, Ruth, ¿sabes dónde queda eh, Metro Centro? La Gran Villa, do you know? All right. So, en new es sabías. Sabías hablar inglés, pero ahora ya no hablas, ahora hablas francés. Dios mío. Progresando, ¿verdad? Dice, they had to know the address. Very good, Abigail. Uh, they had to know the address. She knows. Acuérdense que cuando hablamos de she, al verbo le vamos a poner qué? A ese. A ese, ¿verdad? Eso. Acuérdense, mi, mi estimada Glendy. She knows to speak English, you know? All right? So, she knows to speak English, uh, to speak Spanish. Spanish se no lleva la E, la e solo es Spanish con la S, acuérdese. I knew that you put me. Uh -huh, very good, very good. All right? So, very nice. All right? So, guys, uh, now just let me uh, confirm something over here. Uh, we are about to leave, right? So I want you to, you guys, double check your platform. All right. Remember that we need to complete, um, I guess you need to complete those modules, ¿verdad? Que están ahí en la, en la plataforma. Estar completos para que usted pueda, ¿verdad? Acceder a tener la opción de poder agarrar otro curso con, como usted lo está tomando en este momento, ¿verdad? Entonces, try, try to do your best. If you have any questions, just send some information through your, I mean, through our WhatsApp group. Mande una información al grupo de WhatsApp para verificar y si le puede ayudar, este se le va a ayudar, ¿verdad? Ahí están los coordinadores que le van a dar información, le van a dar este todo el apoyo que usted necesita. All right. So if you guys right. have, an, if you guys need any, I mean, any help or if you have any questions, if you want, if you want, you can, you can text me to my WhatsApp, I mean, to my uh, personal number. And if I have time, I will, I will help you, all right? So, si yo tengo tiempo, yo le voy a ayudar, ¿verdad? Porque a veces, okay. este, directamente me puede escribir, ¿verdad? Yo, si, cuando tengo un tiempo, tiempo este, extra, yo le, yo le escribo y le digo, esto es así, ¿verdad? Si yo tengo la respuesta, si no, pues, los coordinadores siempre están ahí al pendiente. Igual, este... Ah. Uh, no sé si tienen alguna pregunta antes que nos vayamos, falta un minutito alguna pregunta respecto a, lo, a, los, a los temas que hemos estado verificando no question, yes Jenny tell me no, está, está bastante bien dígame Jenny Fischer, yo tengo una pregunta y este sí, son muy importantes los verbos para mí toda esta cuestión, pero quiero preguntarle que es si es real que no hay clase mañana por la cuestión de vacaciones. No, no hay clase, no hay clase, no hay clase. ¿Cuándo no. retornaría? Este, de acuerdo a lo que me han mandado y el WhatsApp, creo que hasta la otra semana. No me, no me he percatado bien, pero puede verificar el, 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 el grupo de WhatsApp si sí, el lunes. Es que ahí dice viernes 4, algo así. 
Ajá, pero no sé si es que viernes 4 se suspende ya lo que son vacaciones o vamos a recibir clases. No, 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 ahí no comprendo. Ya, ya empezamos ahí. Ahí, ahí empezamos. Y de igual manera, esté pendiente ahí de los, de los mensajes que vamos a estar mandando ahí el WhatsApp y ahí vamos a estar siempre a, al tanto. No se preocupe, ¿verdad? Todo vamos a estar ahí al, al, al pendiente, al tanto. Y pues, como digo, cualquier pregunta, pues ahí los coordinadores están ellos siempre al servicio de nosotros, les están dando la información requerida, lo que ustedes necesitan, ¿verdad? No se preocupen, quiero ver. Ahí estaba viendo Hotel California, yo, no sé si es belloso. Let's listen, listen to all of it. All right, guys. Sí, me gusta mucho la música inglés. Very good, very good. I like that, I like that, I like that. Hotel California. Yeah, very nice. Hey, guys, listen. Try to practice, try to double check a lot of videos, try to, y si, si empiezan a ver películas, no las vean en español, veanlas en inglés, así, y si puede, mire, no es recomendable, pero si puede, lo puede, puede poner los subtítulos en inglés siempre, para que usted vea lo que, lo que están hablando, eso le va a ayudar. ¿Verdad? Y se lo prometo, se lo prometo que usted va a aprender. Esto está en un mejor lugar y, pero si usted se me desanima, ya, ya, ya se desanimó y no va a aprender, pero si usted le da con todo, va a aprender as soon as possible, ¿ok? So, ok, my kids, yes. my niños, kiros quiere decir mis niños, ¿verdad? Kiros, all right? So aquí se lo voy a poner así, mire. Kiros. Así, my kiros, ¿ok? Ok, my, mi, uh, mis niños, okay. all right? I see you next week. Try to yes. enjoy your vacations. All right. So relax. Take it easy. Mi amigo Belloso, relax. Take it easy. All right. So, all right. So I see you next week and have a wonderful rest of the night and very nice uh, to talk to you tonight. Okay. Yeah. I, I see you next week. Okay. okay, guys. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Good night. I love you. Take, take care. Night. Thank you. Good night. 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 Good night